ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಂವೇದ ಇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಸತೀ ಪದ್ಧತಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸೋಣ ಸುಧಾರಣೆ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಆಯಿತಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ನವೋದಯ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ದೃಢವಾದಂತಹ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಜಗ್ಗದೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯರು ಕಬೀರರು ಗುರುನಾನಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನವೋದಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವರ್ಗವೊಂದು ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವರ್ಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರ
ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಳಿಯನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೊರೆ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಭಾರ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಭಾರತೀಯರು ಅನಾಗರಿಕರು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರದೇ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭ್ರಮೆ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಬಿಳಿಯನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಜನಕ ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಜನಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು ಇವರು ಮೊದಲಿಗರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಒಂದು ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಹೀಬ್ರು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದಾಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂತಹ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಾವೇ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರು ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಎನ್ನುವಂಥ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಈ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿಷೇಧಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಆಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರವರ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಂ ಇವರೇ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು
ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೂರರು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಹರಿಕಾರ ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಜನಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಎನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅನ್ನುವುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಇವೇ ಆಗಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿ ಈ ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೇಜಿಯೋ ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೇಜಿಯೋ ಒಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ದ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೇಜಿಯೋರವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವಂತಹ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಬಂಗಾಳಿ ಯುವಕರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಮಾನವೀಯತೆ ದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಇವರು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರೇರಿತ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಇವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಈ ಚಳುವಳಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೇಜಿಯೋರವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂಗಾಳದ ಎರಡು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಜರಾತಿನ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ
ಹಾಗೂ ಇವರ ತತ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹಾಗಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ನಿಲುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇತರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾದಂಥವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿ ಮಾತೃ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವುದನ್ನೇ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಎಂದು ಕರೀತಿದ್ರು ಈ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರೂ ಸಹ ರೂಪವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ವೇದಗಳ ಆಶಯವೂ ಸಹ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಜಾತಿ ಆಧಾರವನ್ನು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಇವರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಪುರುಷನಷ್ಟೇ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ತತ್ವವೇ ವೇದಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದಗಳು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ವೇದಗಳ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಇತರೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರು ಗೋರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಗೋರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ ಹಾಗೆಯೇ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಮರಣಾನಂತರ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಆಂಗ್ಲೋ ವೈದಿಕ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲೇಜು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ವೈದಿಕ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಎಂದರೇನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇತರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೇಜಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಲಯದ ಈ ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಏಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಎಚ್ಚರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹಾಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವಾದುದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇತರೆ ಚಳುವಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಚಳುವಳಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಳಿಯ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್
ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿನ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯುವಕ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಿಡಿಲ ಸಂತರು ದೇಶಭಕ್ತರು ದೇಶಭಕ್ತ ಸಂತರು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಭಾರತೀಯ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನಿಂದೇನು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಚಿಂತಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆಶಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಆಶಯಗಳೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಜನರನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಂತಹ ಜನರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕುರುಡಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜಾತೀಯತೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಧರ್ಮದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವುದು ಶೋಷಿತರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಶಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಎಂದೂ ಸಲ್ಲದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ದೃಢವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರ ಚಿಕಾಗೋದ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಣ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಿಂದ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗರಿಮೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು ನಂತರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ್ವಾಂಟ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್ I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration makle swami vivekanandaru agina kalakke alla shatamana kaladidru saha igina kalakku saha atyanta prastutaragiddare shaktiye jeevana daurbalyave marana eeli eddeli guru muttuva tanaka nilladiri ee helikegalanna keldaga
ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓದಿ ಅವರ ಜೀವನಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ ಜೋಡಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲನೆಯದು ವೇದಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹಾ ಮಕ್ಕಳೇ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸತೀ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೇಜಿಯೋ ಚಿಕಾಗೋದ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಥವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಿದಿರ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡೋಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡ್ವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನವೋದಯ ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಚಳವಳಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಸತೀ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿಷೇಧ ಹೋರಾಟ ಎರಡನೆಯದು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವು ವೇದಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳವಳಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೇಜಿಯೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋದು ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಡೆಯದಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ದುರ್ಬಲರ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಉಳಿದ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ ಈಗ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರನ್ನು ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಜನಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ ರಾಯರನ್ನು ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಜನಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ತತ್ವಗಳೇನಾಗಿದ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ತತ್ವಗಳೇನಾಗಿದ್ದವು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವು ವೇದಗಳ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವು ವೇದಗಳ ಆಧಾರಿತವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿದ್ದರು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿದ್ದರು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯುವ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಲಲಿತಾಂಬಾ ಟೀಕೆ ಧನ್ಯವಾ